Semakin kesini fitur Android itu semakin gila buan Yuk pun seperti biasa masih ditemani sama Mamang Ojan Not One Tukang Lontong Nah jadi di video sekarang Bang Ojan masih tetap setia merekomendasikan aplikasi Android atau iPhone bun Yang jelas sih bikin Android kalian itu terlihat canggih Jadi nama aplikasinya adalah Famiguard Pro Oke okay, oke okay. jadi aplikasi Famiguard Pro ini bikin kalian bisa tahu bun segala hal yang ada di HP Android lain misalkan nih punya pacar kalian nih HP nya atau mungkin punya selingkuhan kalian atau punya emak kalian atau mungkin ya punya anak kalian bun nah aslinya aplikasi ini bisa digunakan buat e, menjaga privasi anak-anak yang udah dikasih HP sama orang tuanya bun tapi ya di sisi lain aplikasi ini juga bisa kalian gunakan buat orang yang kalian sayang ya termasuk Bang Ojan ke HP nya si Neng Nah, pertanyaannya nih Bon, apa saja yang bisa kalian lihat setelah menggunakan aplikasi ini? Nah, yang bisa kalian lihat itu semuanya Bon, dari mulai software, data, lokasi, bahkan sosial medianya. Mang, sosial medianya apa aja? Pokoknya banyak banget Bon, mulai dari WhatsApp, terus Facebook, Messenger, Snapchat, Instagram, Tinder, Telegram, dan masih banyak lagi Bon. Yuk, mendingan langsung aja kita coba pasang Bon. Nah pertama kalian e, langsung aja kunjungi link yang sudah Mbak Ojan siapin di bawah ya Kemudian kalian klik aja tombol monitor Oke selanjutnya kalian login aja menggunakan akun Gmail dan Sandi yang sudah kalian buat Kalau misalkan kalian nggak punya akun kalian bisa langsung membuatnya bun Nah di sini lagi proses masuk kita tunggu Dan selanjutnya kita geser aja ke bawah kemudian kita tekan icon yang paling sebelah kiri Nah di sini kita diminta untuk membuka situs Oke di HP yang satunya itu kita buka aja aplikasi Chrome atau browser Kemudian kita ketik aja tautan yang ada di Famiguard Pro Kemudian kita tekan enter Nah di sini kalian bakalan diminta buat download aplikasi Cukup kalian geser aja ke kanan Nah di sini kalian harus e, tunggu aplikasi di download sampai selesai Kemudian pasang bun Oke, okay, kalau misalkan aplikasinya sudah berhasil dipasang, selanjutnya kita tekan aja setuju yang ada di sebelah kanan. Nah, di sini kita harus login menggunakan akun Gmail yang sudah kita daftarkan tadi, Bun. Nah, kita tunggu proses login sampai selesai. Oke, okay, kalau misalkan sudah masuk, sekarang kita isi di barisan atas itu pakai nama. Boleh ya bebas yang mau pakai nama anak kalian, mau pakai eh, nama istri kalian. Terus yang di bawahnya itu adalah umur. Kemudian kita klik next. Nah di sini kalian ikuti aja sesuai yang ada di video bun. Untuk settingannya sih emang agak panjang, cuma nggak susah bun. Nah di sini kita klik aja proses to setting. Kemudian kita diminta buat mematikan Google Play Protect. Kita klik aja icon sebelah kanan atas. Kemudian kita matikan keduanya bun. Oke, kalau misalnya sudah, sekarang kita tekan aja kembali. Kemudian kita pilih yang bawah bun. Nah selanjutnya kita pilih yes dan di sini kita klik lagi proses to setting kemudian kita cari tulisan sistem update service oke ternyata di bagian atas kita aktifkan aja seperti biasa kemudian pilih oke nah selanjutnya tekan proses to setting kemudian kita cari lagi sistem update service kita aktifkan seperti yang tadi bun Nah kemudian kita tekan proses to setting dan cari lagi sistem update service Kita aktifkan kemudian kita pilih ok Dan selanjutnya kita pilih proses to setting kemudian kita pilih yang barisan atas Jadi biar si aplikasinya itu nggak bisa dihapus bun Nah kemudian kita pilih selanjutnya pilih lagi selanjutnya kemudian pilih terima Oke kita lanjut proses to setting kemudian kita pilih mulai Nah, di sini harus diizinkan semuanya ya. Oke, sudah selesai. Kita klik proses to setting. Kemudian kita pilih lagi proses to setting. Pilih lagi proses to setting. Nah, di sini harus diaktifkan jadi biar si aplikasinya itu terus berjalan, Bun. Cukup dicentang aja, kemudian kembali, kemudian pilih lagi. Nah, di sini aplikasinya harus dikunci ya. Jadi jangan sampai lepas, Bun, kalau misalkan di HP Xiaomi. 
Nah kita tahan aja Kemudian e, di bagian gembok itu harus posisi terkunci Kemudian kita tekan aja kembali Nah di sini kita klik yes Kemudian kita pilih start monitoring Emang pas awal itu agak-agak ribet ya bun ya cara settingnya Nah di sini aplikasinya menghilang atau udah nggak ada ya Tapi di pengaturan ada bun Nah di bagian recent update juga itu aplikasinya nggak bisa kita temukan Oke di sini Pak Ojan sudah masuk ke akun yang sudah Pak Ojan bikin Jadi kita tinggal mencari informasi yang pengen kita cari bun Apa aja mang yang bisa kita lihat Pokoknya semua data termasuk sosmed itu bisa kita lihat bun Bahkan lokasinya pun bisa kita lihat dan itu akurat kalau misalkan kalian pengen mencari data yang lain, cukup di tengah aja icon yang ada di sebelah kiri atas bukan? Kemudian cari yang kalian butuhkan, ya misalkan WhatsApp, terus Instagram atau yang lain. Pokoknya mah aplikasi ini dijamin aman bun. Nah sekarang langsung aja dicoba aplikasinya, link sudah bawa yang siapkan di kolom deskripsi ya. Tinggal kalian kepoin aja bun. Nah aplikasi ini sudah support semua versi Android, termasuk Android root ataupun Android non root. Kalau misalkan kalian sayang banget sama anak ataupun si doi dan gak mau mereka kenapa-kenapa, kayaknya wajib banget pakai aplikasi ini, Bun. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan ajukan aja, Bun. Selamat mencoba, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.